ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ചമ്മന്തിയാണ് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഡലി ദോശ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോ ആദ്യമേ അവസാനം വരെ കണ്ടിരിക്കുക ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടെ തരിക നമുക്കിവിടെ ആദ്യം വേണ്ടത് നെല്ലിക്കയാണ് നെല്ലിക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നെല്ലിക്ക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കമർപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് നെല്ലിക്ക ഒരു മീഡിയം സൈസ് അഞ്ച് നെല്ലിക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മളിതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് പച്ചമുളക് കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എരിവുള്ള പച്ചമുളകൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി വേണ്ട നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തിട്ട് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഉപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിനി ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ ചീകിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്തത് അഞ്ച് നെല്ലിക്കയായിരുന്നു അഞ്ച് നെല്ലിക്കയ്ക്കാണ് ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ച് നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ നെല്ലിക്കയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നെല്ലിക്ക മാത്രം മതി ഒരുപാട് നെല്ലിക്ക ചേർക്കണ്ട ഒരുപാട് നെല്ലിക്ക ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമർപ്പ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെല്ലിക്ക ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം ചേർക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ടു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതും നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളക് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടിട്ടിട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അരച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ദോശ ഇഡലി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് നൽകുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസുകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും നല്ല വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളെ തേടി എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിടിലൻ കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിജോ മലശ്ശേരി നവ് സൈനിങ് ഔട്ട് താങ്ക്